हेलो गई मैं हूँ गजेंद्र आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑल न्यू मारुति सुजुकी एक्सएल सिक्स जेटा वेरियंट के बारे में इस वेरियंट के अंदर आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं और गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एक्सएल सिक्स जेटा के बारे में इसलिए वीडियो मैंने तक बने रहेगा और चैनल पर ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे तो मारुति सुजुकी एक्सएल सिक्स के अंदर आपको दो वेरियंट ऑफर करती है कंपनी जेटा और अल्पा और जेटा आपका बेस्ट मॉडल है और अल्पा आपका टॉप मॉडल है लेकिन जेटा वेरिएंट के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको रोज डेली लाइफ के अंदर चाहिए बात करें हम गाड़ी के फ्रंट लुक से तो फ्रंट कलर को एक बार देख लो काफ़ी मस्कुलर दिखता है आपको एक्सल सिक्स जेटा का और ये मिनी इनोवा कह सकते हो आप इसको काफ़ी कम्फर्टेबल मिल जाएगी बारह तेरह लाख के बजट में काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी मिलने वाली है मिनी इनोवा कह सकते हो और कैप्टन सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होने वाली है लो बजट के लिए और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का फ्रंट का लुक और सेंटर में आप यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का सूजी की लोगो मिल जाता है क्रोम इंसर्ट के साथ में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर ग्रिल मिल जाती है स्ट्रिप के साथ में क्रोम स्ट्रिप के साथ में जिससे गाड़ी का लुक काफ़ी नैंस हो रहा है और काफ़ी वीडियो का लुक काफ़ी मस्कुलर लग रहा है फ्रंट से और नीचे आपको रेडेड और कंडेंस ग्रिल मिल जाती है यहाँ पर और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की स्क्रिप्ट प्लेट भी मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ में तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का लुक काफ़ी ब्रॉड लुक दिखता है और गाड़ी के लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी बड़ी लाइट मिल जाती है यहाँ पे डीआरएल के साथ में मिल जाती है एलईडी डीआरएल के साथ में और हेलोजन बल्ब दिए हुए इसके अंदर हाई लो बीम और हाई बीम के साथ में और इंडिकेटर का सेपरेट ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का एल ई मिल जाता है काफ़ी बड़ी लाइट मिल जाती है आपको इसके अंदर बेसिकली और नीचे की तरफ आपको प्रॉब्लम्स का ऑप्शन मिल जाता है ये वाइट कलर के नहीं मिलेंगे आपको येलो कलर के प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको एक्सएल सिक्स जेटा के अंदर ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का साइड से ओवरव्यू गाड़ी का साइड से ओवरव्यू काफ़ी अच्छा दिखता है एक्सएल सिक्स का और काफ़ी बड़ी गाड़ी लगती है एक्सएल सिक्स और गाड़ी के साइड पोर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर स्क्रिट प्लेट मिल जाती है जो पीछे तक जा रही है काफ़ी बड़ी स्क्रिट प्लेट दी हुई है यहाँ पर ब्लैक इंसर्ट के साथ में यहाँ पे मेड ब्लैक इंसर्ट की मिल जाएगी और गाड़ी का टायर सेक्शन देख लो काफ़ी अच्छा टायर दिया हो इसके अंदर ऑल ब्लैक अलोवील मिल जाता है सुजू के लोगों के साथ मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक और ई और ई के साथ में और टायर साइज इसके अंदर बता दूँ तो एक बार में आपको 185 मिल जाएगी आपको 65 फाइव आर फिफ्टीन के ट्यूबलेस टाइप मिल जाएंगे आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं स्पोर्ट येलो व्हील के साथ में और आगे के अंदर आपको मैक पटन इस सस्पेंस मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के साथ में और ए बी सी भी आएगा ब्रेकिंग के अंदर और टोरिजन बीफ सस्पेंसन आपको रियर के अंदर मिलने वाला है और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर ब्लैक इंसर्ट मिल जाता है जिससे स्पोर्टी लुक आ रहा है गाड़ी के अंदर फेंडर पे मिल जाता है और गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा बी पिलर सी पिलर ब्लैक इंसर्ट के साथ मिल जाता है जिससे क्रॉस ओवर लुक लग रहा है एक्सेल सिक्स का और गाड़ी के ओवर भी, भी आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाते हैं एल ई इंडिकेटर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिल जाएंगे आपको साइड ओवर भी काफ़ी बड़े ओवर भी दिए हुए इसके अंदर और गाड़ी के अंदर आपको ऊपर की तरफ रूप रिलायंस मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ में जिससे गाड़ी का लुक काफ़ी इनहस हो रहा है आपको काफ़ी अच्छी रूप रैल्स दी हुई है कंपनी पीटर मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रूप रैल्स मिल जाती है आपको अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पे देख लो गाड़ी के रूप पर काफ़ी अच्छी रूप रैल्स मिल जाती हैं और गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रिट प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ में जिससे गाड़ी का लुक काफ़ी इनहस होने वाला है और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको वन एटी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी होने वाली है एक्सएल सिक्स की और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग साथ मिल जाते हैं यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल रिक्वेड सेंसर के साथ मिल जाते हैं और पीछे भी आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी और कंपनी फिटेड आएंगे ये डोर हैंडल आपके क्रोम वाले अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से इसका ड्राइवर डोर पैनल का व्यू ऑल ब्लैक डोर पैनल का व्यू दिखता है और काफ़ी लुक इनहस हो रहा है जिससे गाड़ी का और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर बेसिक कंट्रोल मिल जाएंगे जो मारुति की सभी गाड़ियों के अंदर आते हैं और यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर वुडन फिनिश मिल जाएगी यहाँ पे वुडन स्ट्रिप मिल जाती है आपको और ये लॉक अनलॉक करने के लिए आपको ग्रेब हंडल मिल जाता है सिल्वर पिनिस के साथ में और लॉक अनलॉक का छोटा सा पॉइंट मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको पावर विंडो के कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर के कंट्रोल मिल जाएंगे जो मारुति की गाड़ी के अंदर कॉमन है और
और रिक्लाइन ऑप्शन के साथ भी मिल जाती है तो ये आप देख लो गाड़ी के अंदर सीट को इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हो गाड़ी के अंदर आपको 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है जिसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से और गाड़ी के अंदर आपको बोनेट खोलने के लिए यहाँ पे मिल जाता है लीवर इस लीवर को पुल करोगे तो आपकी गाड़ी का बोनेट खुल जाएगा फ्रंट से और गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर के लिए चार ए सी वन का मिल जाएगा फ्रंट रो में एक ए सी आपको कॉर्नर के अंदर मिल जाएगा और एक ए सी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर और यहाँ पर कुल मिला आपको ड्राइवर के लिए चार ए सी मिलने वाले हैं और ऐसा कुछ दिखता है इसके अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड का व्यू ब्लैक डैशबोर्ड दिखता है जिससे गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पोर्टी फील आ रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी यूज़ की है और यहाँ पे वुडन स्ट्रिप मिल जाती है जिससे इंसर्ट हो रहा है वुडन में और जिसमें गाड़ी के में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पर डैशबोर्ड में और गाड़ी के स्टेरिंग मिल के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको फ्लैट बोटर में स्टेरिंग मिल जाता है तीन स्पॉक यहाँ पर स्विफ्ट वाला स्टेरिंग मिल मिल जाएगा स्टेरिंग माउंटेड बटन के साथ मिल जाएगा आपको यहाँ पर इस यहाँ पे ब्लूटूथ के कंट्रोल मिल जाएंगे और सुजुकी भी लोगों मिल जाते हैं एस आर एस एयरबैग के साथ में और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जिससे लॉन्ग टूर में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो और गाड़ी का देख लो स्टेरिंग व्हील काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर काफ़ी अच्छा होल्ड होता है और एक एयर बैग वहाँ मिल जाएगा कॉर्नर में आपको कुल मिला के आपको एक्सल सिक्स में दो एयर बैग मिलने वाले हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं फॉग लाइट्स के और रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं आपको अपनी गाड़ी के अंदर जो स्टिक लीवर मिल जाता है काफ़ी अच्छी लीवर दी हुई है इसके अंदर और गाड़ी का इंस्ट्रोमेस्टर क्लस्टर देख लो एक बार काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपकी गाड़ी का डोर खुला होगा तो यहाँ पे बता देगा आपको अपनी गाड़ी के अंदर इंस्ट्रोमेस्टर क्लस्टर में और एनोलॉग इंस्ट्रोमेस्टर क्लस्टर मिल जाएगा आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा फंक्शन के साथ मिल जाएगा और हाइब्रिड की बेजिंग मिल जाती है हाइब्रिड की बैटरी आपकी को ड्राइवर के सीट के नीचे लगी हुई है गाड़ी के अंदर आपको चार स्पीकर और दो ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉड ऑटो और एप्पल कार के साथ काफ़ी अच्छा इंपोर्टेंट में सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर और एविक्स और यू का भी सपोर्ट मिल जाएगा और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर हजार लैम का स्विच मिल जाता है और छोटी सी आपको यहाँ पे एलईडी मिल जाती है जो एंटी थी अलार्म को यहाँ पे डिपेंड करती हैं जो रेड कलर की ब्लिंक होगी आपकी गाड़ी जब ऑफ होगी एक तरफ आपको ऑटोमेटिक ए का ऑप्शन मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में काफ़ी अच्छा ए का ऑप्शन मिल जाता है आपको अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पे देख लो ऑटोमेटिक ऐसी क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिल जाती है हीटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको अपनी गाड़ी के अंदर और नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 120 सौ वोल्ट का और यूएसबी और एस का भी सॉकेट मिल जाता है इंपोर्टेंट में सिस्टम के लिए और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर दो कप होल्डर मिल जाते हैं जिसके अंदर लॉन्ग टूर में यहाँ पे कप कैरी कर सकते हो यहाँ पे और मोबाइल स्पेस यहाँ पे मिल जाती है आपको और गाड़ी के अंदर आपको फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है काफ़ी अच्छा जो स्टेल लीवर दिया हुआ है इसके अंदर रिवर्स ऑप्शन के साथ में और काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग दी हुई है और काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है यहाँ पर और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक मिल जाता है काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर का दिया हुआ है और आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा पोजीशन दी हुई आर्म रेस्ट का यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर डे नाइट आई आई का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बेसिकली और ऊपर की तरफ आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है यहाँ पे इसको प्रेस करने पर आपका सन होल्डर खुल जाएगा यहाँ पर सन कैरी कर सकते हो लॉन्ग टूर के अंदर और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर डे यहाँ पर रूप लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है हेलोजन बल्ब के साथ में काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग दी हुई है और इसको बंद भी कर सकते हो यहाँ पर और को ड्राइव सनसेट में आपको विंडी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है एयरबैग लिखा हुआ क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए सेफ्टी के लिए और यहाँ पे आपको ड्राइवर सनसेट में वेनिटी मिरर का ऑप्शन ही मिलेगा ओनली टिकट होल्डर दिया हुआ है चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ क्या क्या मिल जाता है और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ रूप ए का ऑप्शन मिल जाता है चार ए सी के साथ में काफ़ी चिल्ड होने वाली आपकी गर्मियों के अंदर ए सी एक्सएल के अंदर और काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है ए इसकी और सीटिंग पोजीशन चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ रियर लेग रूम का स्पेस चेकआउट कर देता हूँ और हेड रूम का स्पेस चेकआउट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर एक्सीटर ब्रेक और क्लच का ऑप्शन मिल जाता है चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ तो ऐसा कुछ दिखता है पीछे की डोर पैनल का व्यू यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर का मिल जाता है पीछे भी डोर पैनल आपको और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर ग्रेब हैंडल मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ में और लॉक हंड लॉन्ग का पॉइंट मिल जा
एडजस्टेबल हेडर के साथ मिल जाते हैं बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो इसका लेग रूम चेकआउट कर देता हूँ तो ऐसा कुछ काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है तो काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है और बीच के अंदर आपको छोटा सा मिल जाता है और यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है पीछे की सीट्स का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है पीछे की सीट से फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू ऐसा कुछ दिखता मिल जाता है आपको और यहाँ पर टोल बोर्ड का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर जिससे मोबाइल को चार्ज कर सकते हो और ऊपर की तरफ आपको अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पे रूप एसी का ऑप्शन मिल जाता है चार ब्लोवर के साथ में और यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो ब्लोवर की स्पीड को कम रखनी है ज़्यादा रखनी है किस प्रकार रखनी है आपको अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी होने वाली है और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर ग्रैब हैंडल मिल जाता है पकड़ने के लिए और गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी के अंदर कैप्टन सीट के लिए आर्म रेस्ट मिल जाता है तो काफ़ी कम्फर्टेबल होने वाली है लॉन्ग टूर के अंदर यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है और पीछे का रो देख लो एक बार यहाँ पे यहाँ पीछे भी आप दो जने बैठ पाएंगे और यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो पीछे की सीट्स को तो कुल मिला के इसके अंदर छः जने बड़ी आसानी से बैठ जाएंगे और काफ़ी बड़ा इसके अंदर पीछे भी विंडो दिया हुआ है जिस को थर्ड रो में बैठने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी व्यू को देखने के लिए अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ तो ऐसा कुछ दिखता है पीछे से व्यू एक्सेल सीट्स का काफ़ी अच्छी गाड़ी लगती है और काफ़ी अपर क्लास की गाड़ी लगती है कोई नहीं कह सकता कि मारुति की गाड़ी है तो मारुति ने काफ़ी अच्छा और प्रीमियम काम किया है के अंदर एक्सेल सिक्स में काफ़ी अच्छा फील आ रहा है और काफ़ी ब्रॉड गाड़ी लगती है एक्सेल सिक्स मिनी इनोवा कह सकते हो आप इसको क्योंकि लो बजट के अंदर आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन मिल जाता है बारह तेरह लाख के बजट के अंदर इसकी ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा आपको मैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर रियर वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है डीप फोकर के साथ में और ऊपर की तरफ आपको अपनी गाड़ी के अंदर हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है वॉसर के साथ में या वॉसर आपको वैसे वर्क करता है जिससे गाड़ी के अंदर यहाँ पे पानी सप्लाई करेगा पीछे की विंड शील्ड के लिए और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी बड़ी टेल लाइट्स मिल जाती हैं और एलईडी वाले टेल लाइट्स मिल जाएगी आपको जिस प्रकार की गाड़ी है उसी प्रकार की आपको टेल लाइट्स मिल जाती है ऊपर से नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी टेल लाइट्स मिल जाती है एक्सल सिक्स की बेजिंग और सेंटर में आपको बड़ी सी क्रोम स्ट्री मिल जाती है सुजुग के लोगों मिल जाता है और स्मार्ट हाइब्रिड की बेजिंग मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड आपको वैसे वर्क करेगा जब आपको अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैफिक में खड़ी करोगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी कुछ सेकेंड के बाद में जब आप क्लच प्रेस करोगे तो ये वापस चालू हो जाएगी और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर चार पार्किंग सेंस मिल जाता है रिप्लेक्टर के साथ में और नीचे की तरफ आपको स्कीड प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा गाड़ी के अंदर जिसके अंदर मारुति ने स्पेंड मैनेजमेंट करने की कोशिश की है और गाड़ी के अंदर आपको 209 लीटर का बोर्ड स्पेंड मिलने वाला है यहाँ पे एक्सेल सिक्स के अंदर जिसके अंदर लॉन्ग टूर में आपको बड़ी आसानी दो या तीन बैग कैरी कर लेगी आपकी एक्सेल सिक्स बात करें हम गाड़ी के इंजन के बारे में तो एक्सेल सिक्स के अंदर आपको वन लीटर का चार सिलेंडर नेचुरल एक्सपेटर इंजन मिलने वाला है बी एस के साथ में पेट्रोल इंजन डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको और गाड़ी का ए आर आई माइलेज कंपनी क्लेम करती है अठारह किलोमीटर पर लीटर का तो काफ़ी अच्छा होने वाला है माइलेज और सिटी के अंदर आपको माइलेज क्लेम करती है लगभग कंपनी चौदह किलोमीटर पर लीटर का तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो इस हिसाब से माइलेज काफ़ी अच्छा क्लेम करती है मारुति और काफ़ी रियल लाइफ में एवरेज भी अच्छा देती है और गाड़ी के पावर के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर एक बी एच पी पावर मिल जाएगी एक सौ अड़तीस एन एम टॉर्क के साथ में तो काफ़ी अच्छा पावर होने वाला है और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा होने वाला है जिससे आपको ट्रैफिक में कोई परेशानी नहीं होगी और गाड़ी की ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो आपको स्क्रीन पे शोर होगा यहाँ पे इतनी मिल जाएगी आपको न्यू डेली के अंदर अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं तो आप नीरेट शोर में जाके इसको चेकआउट कर सकते हो काई होप आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक